സാംസ്കാരിക പ്രബുദ്ധതയുടെ ഈറ്റില്ലമാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു വെപ്പ് കാരണം ലോകത്തിലെങ്ങാനും ഒരു സംഭവമുണ്ടായാൽ ഇവിടെ ആദ്യം അഭിപ്രായം വെടിപൊട്ടുക കേരളത്തിലാണ് ഇവിടെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ മേലങ്കി മേൽ കുപ്പായം എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന വലിയ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുണ്ട് ഇവരെ ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം കല സാമൂഹ്യം സാംസ്കാരികം സാഹിത്യം സിനിമ ഇതെല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നും എന്തിനേറെ പറയുന്നത് സ്പോർട്സിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും വരെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചില അവതാര പുരുഷന്മാർ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസുകളിൽ നിന്ന് ചില യുഗപുരുഷന്മാർ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ നിലപാടുകളുമുണ്ട് ചില അതായത് അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഒരു കാക്ക ചത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവ് ചത്താലും ശരി ഇങ്ങനെ സുഡാനിലെ പട്ടിണിയെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോങ്കോയിലെ ഭീകരാക്രമണത്തെ പറ്റിയിട്ട് അർജൻറ്റീന ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ സെമിയിൽ തോറ്റുപോയാൽ എല്ലാത്തിലും കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർക്ക് അങ്ങ് അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര തന്നെ നടത്തുവാനുള്ള ഒരു ഒരു ത്വരയുണ്ട് ഒരു വ്യതിരക്തതയുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും പക്ഷേ വേണ്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഈ കക്ഷികൾ ഒരു തരത്തിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല പ്രതിഷേധങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നുമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ദില്ലിയിൽ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനിടയിൽ അതായത് ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ജിഹാദികളുടെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ രത്തൻലാൽ എന്ന ഒരു ബഹുമാന്യനായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് അക്രമികളുടെ ഒരു ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്രമണം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്ന ഒരു വല വലിയ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷമുണ്ടായി നമുക്കറിയാം നേരെ നോക്കുക ഇവിടുത്തെ ജിഹാദി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വാക്ക് പോലും കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക ബിംബങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം കളിക്കാവിലയിൽ ഒരു എസ് ഐ എ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പ്രതികൾ പിടിക്കപ്പെട്ടത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ എല്ലാം ഈ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും തന്നെ പരാമർശിക്കാത്ത ഇത്തരത്തിലെ സാംസ്കാരിക ബിംബങ്ങൾ അലൻ ഷുഹൈബും താഹ ഫസൽ എന്ന് വന്ന കൊടിയ തീവ്രവാദികളായിട്ടുള്ള മാവോയിസ്റ്റുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മുതലക്കണ്ണീർ ഒഴുക്കിയ കഥ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള അമേരിക്ക ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ കിടന്ന് എന്താ പറയുന്നത് വാളോങ്ങുന്നു ഇവിടെ ട്രം ട്രംപ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് വലിയ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ എന്താ പറയേണ്ടത് തെരുവിലിറങ്ങി മുണ്ടു പറിക്കാനും കവിത എഴുതാനും സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാനും ഒന്നും ഇവിടുത്തെ ഒരു സാംസ്കാരിക നായകർക്കും യാതൊരു മടിയുമില്ല പക്ഷേ ഈ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ആ വേണ്ട സമയത്ത് പ്രതികരിക്കുവാൻ കേരളത്തിലെ ഈ എന്താ പറയേണ്ടത് നട്ടലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വാഴപ്പിണ്ടി വെച്ച് നടക്കുന്ന ഈ തരത്തിലുള്ള കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കന്മാർക്ക് എന്താണ് ഇത്ര മടി എന്നാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം തീവ്രവാദികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരവാദികളുടെ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധരുടെ അക്രമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മാമാ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ചാനൽ ചർച്ചകളുമില്ല ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ അടിവസ്ത്രം കാണാതെ പോയാൽ അതുവരെ ഡിബേറ്റാക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ മാധ്യമ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ മാധ്യമ പുങ്കവന്മാർ ഒരു ചർച്ച പോലും ഒന്ന് പരാമർശിച്ചു പോലും പോയില്ല മാത്രമല്ല അവർ പറയുന്നത് പോലീസ് കയറി പ്രക്ഷോഭകാരികളെ അങ്ങ് അടിക്കുകയാണെന്നാണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര മുഴുവൻ ചാനലുകളും നിങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിക്കോളൂ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ സാധിക്കും ഇന്ത്യ വിരുദ്ധത മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ വിരുദ്ധരോടൊപ്പമാണ് ഇവരുടെ നിലപാടെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട കാരണം ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു മരണത്തിന് ആ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മരണത്തിൽ ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയില്ല അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വലിയ ഒരു ഏതാണ്ട് സാംസ്കാരിക സാംസ്കാരികതയുടെ പ്രതീകമായ മലയാള സിനിമയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് അലൻ സിയർ അലൻ സിയറിന് ആവശ്യമില്ലാതെ റോഡിൽ നിന്ന് മുണ്ടു പറിച്ച് നാടകം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതോ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനും ഓരിയിടൻ ഓരിയിടാൻ യാതൊരു താല്പര്യവും ഈ വിഷയത്തിലില്ല ഈ നമുക്കറിയാം ബഹുമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നു ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാര ജേതാവൊക്കെ ആണെങ്കിലും എം ടി വാസുദേവൻ നായർക്കും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ യാതൊരു അഭിപ്രായവുമില്ല ശ്രീകുമാർ കരീപ്പു
ഈ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യ വിരുദ്ധരെ നേരിടുന്നതിനിടയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒരു പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരനായ ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അതും സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ പാലനത്തിന് വേണ്ടി ക്രമസമാധാന ചുമതല വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഈ ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് ഷഹീൻ ബാഗിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അടിച്ചൊതുക്കുവാൻ ദില്ലി പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് അമിത്ഷായും നരേന്ദ്രമോദിയും ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ എല്ലാം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്ന് പറയുന്ന ഇത്തരത്തിലെ സാംസ്കാരിക അപജയ പ്രതിബിംബങ്ങളെ ഏത് തരത്തിലാണ് കേരള സമൂഹം കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നത് നമ്മളാണ് ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ഇന്ത്യ വിരുദ്ധതയാണ് ഇത്തരക്കാരുടെ എല്ലാം വളവും വെള്ളവും ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വാഴപ്പിണ്ടിയാണ് നട്ടലിൻ്റെ സ്ഥലത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം പറയേണ്ടിടത്ത് അഭിപ്രായം പറയാതെ ആവശ്യമില്ലാത്തിടത്ത് ഈ ചളി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവന്മാരെയൊക്കെ എങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പ്രതിബിംബങ്ങൾ എന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും വലിയ വലിയ അവാർഡുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം നാടിനെ ബാധിക്കുന്ന ദേശത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഒക്കെ തന്നെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തു പോകാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം കാണിക്കാത്ത ഇവന്മാരെ ഒന്നും സാംസ്കാരിക പുരുഷന്മാരും നായകന്മാരുമായി ഒന്നും കാണാൻ ഇവിടെ മനസ്സില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഒരു വലിയ സംഭവം കാരണം ഈ ഷഹീൻ ബാഗിലെ സമര ആവാസ പരിപാടികളൊക്കെ ഏകദേശം പൂട്ടിക്കെട്ടുമെന്നായപ്പോഴാണ് അടുത്ത പരിപാടിയുമായി പ്രക്ഷോഭകർ ഇറങ്ങിയത് പ്രക്ഷോഭകർ എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഇന്ത്യ വിരുദ്ധത കൈമുതൽ ആക്കിയത് ആ തരത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കണ്ടുവരുക തന്നിലാലിൻ്റെ മരണം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ വലിയ സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യം ദില്ലി പോലീസിന് നേരെ പിസ്റ്റൾ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു ചുള്ളനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്ഷോഭകാരി നിൽക്കുന്നത് അവൻ്റെ പേര് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവൻ്റെ പേര് ഷാരൂഖ് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഷാരൂഖിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതലായി അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്പം മുമ്പ് പോലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലുമുണ്ട് പോലീസുകാർ സ്വാഭാവികമായും ആ ഷാരൂഖിനെ പറ്റി പറയിപ്പിക്കേണ്ടത് പറയേണ്ടത് അറിയേണ്ടതൊക്കെ അവർ അറിഞ്ഞോളൂ ഒരു സംശയവും അതിനകത്ത് വേണ്ട എന്നാലും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദില്ലി പോലീസിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭകാരികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വെടിവെച്ചിരിക്കുന്നു അതൊരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ഇന്ത്യ വിരുദ്ധൻ അവൻ്റെ പേരാണ് ഷാരൂഖ് നമുക്കറിയാം സിറ്റിസൺ അമൻ സി എ എ അമൻമെൻ്റ് ആക്ട് അതായത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായുള്ള പ്രക്ഷോഭം ആയുധമെടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരെ പ്രക്ഷോഭകാരികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇത്രയധികം ഇന്ത്യ വിരുദ്ധത ആരാണ് ഇവർക്ക് കുത്തിവെക്കുന്നത് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പോലീസുകാരൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേരോളമാണ് ദില്ലിയിൽ മരണപ്പെട്ടത് നൂറിലധികം പേർക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്കറിയാം ദില്ലിയുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ ദില്ലിയിലാണ് കുറേ അതായത് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന പുറപ്പെടുന്നത് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ ഇതിനോട് കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാം ജഫ്രാബാദ് ഏരിയയിലാണ് ഒരു ചുവപ്പ് ഷർട്ട് ഇട്ട അയാൾ ഷാരൂഖ് തന്നെയാണ് ചുവപ്പ് ഷർട്ട് ഇട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു കയ്യിലൊരു തോക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നിരായുധനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദില്ലി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് തോക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് intimidating him and forcing him to back away with his hands raised before firing repeatedly into air കാരണം ഒരു നിരായുധനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദില്ലിയിലെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നേരെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ഷാരൂഖ് എന്ന ഒരു ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെമ്മാടി അത് ഇന്ത്യ വിരുദ്ധൻ തന്നെ അവൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുകാരനായ അവൻ്റെ ഒരു തലച്ചോറിലേക്ക് മുപ്പത്തി മൂവായിരം സം സംവത്സരങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നാലും തീരാത്തത്ര ഇന്ത്യ വിരുദ്ധത കുത്തി നിറച്ച വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഒരു നിരായുധനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൈ ചൂണ്ടി തോക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറയാണ് പിന്മാറു പിന്മാറു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആകാശത്തേക്ക് നിരവധി റൗണ്ട് വെടിവെക്കുന്ന ഈ ഷാരൂഖിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അതായത് പോലീസ് അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം എന്നാൽ ഒരു ദൃശ്യാക്ഷി പറയുന്നത് എന്താൽ എന്തെന്നാൽ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് നേരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്രോശം നടത്തുന്ന ഇവന് പിന്നിൽ നിരവധി ആയുധങ്ങളുമായി ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതൊന്നുമാണ് കേരളത്തിലെ സാംസ്